প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় মানুষের দৈনন্দিন জীবন হয়ে উঠছে গতিময় ও আরামদায়ক কিন্তু বিজ্ঞানের এই আশীর্বাদই কখনো কখনো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায় হেডফোন হচ্ছে তেমনই একটি প্রযুক্তি যার বেশ কিছু ক্ষতিকর দিক রয়েছে ছোট্ট এই গেজেটটি ছোট বড় সবাই ব্যবহার করলেও এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা ক্ষতির দিক সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না তাহলে চলুন জেনে নিই হেডফোন বা ইয়ারফোনের কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলো হচ্ছে শ্রবণ জটিলতা কানে বাতাস প্রবেশে বাধা কানে ব্যথা কানে ইনফেকশন শ্রবণ শক্তি জড়তা মস্তিষ্কের উপর খারাপ প্রভাব প্রথমে যদি আসি শ্রবণ জটিলতা যখন আপনি হেডফোন বা ইয়ারফোন ব্যবহার করেন তখন সরাসরি অডিও আপনার কানে যায় নব্বই ডেসিবেল বা তার বেশি মাত্রার শব্দ যদি আপনার কানে যায় তাহলে শ্রবণ জটিলতা ঘটাতে পারে এবং এমন কি আপনি চিরতরে আপনার শ্রবণ ক্ষমতা হারাতেও পারেন এছাড়া একশো ডেসিবলেরও উপর মাত্র পনেরো মিনিট ইয়ারফোন বা হেডফোন ব্যবহার করলে শ্রবণ শক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে দুই নাম্বার হচ্ছে বাতাস প্রবেশে বাধা বর্তমানে কিছু ইয়ারফোনে চমৎকার শব্দ পাওয়া গেলেও এর স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে এসব ইয়ারফোন বা হেডফোন এয়ার ক্যানেল পর্যন্ত প্রবেশ করানো হয় এতে কানের ভিতর বাতাস প্রবেশ করতে পারে না যার ফলে ইনফেকশনের সম্ভাবনা আরও বেশি হয় তিন নম্বর হচ্ছে কানে ব্যথা যারা অতিরিক্ত হেডফোন ব্যবহার করেন তারা সাধারণত এ সমস্যায় ভুগেন মাঝে মাঝে কানের ভেতরে বহব আওয়াজ হয়ে থাকে এটিও কিন্তু ক্ষতির লক্ষণ চার নম্বর হচ্ছে কানে ইনফেকশান একটি হেডফোন একজনেরই ব্যবহার করা উচিত কিন্তু আমরা একটি ইয়ারফোন বা হেডফোন একাধিক ব্যক্তি বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করি এতে কানের ইনফেকশনের সম্ভাবনা থাকে কারণ ইয়ারফোনের মাধ্যমে একজনের কানের জীবাণু অন্যজনে বাহিত হয় সুতরাং এখন থেকে ইয়ারফোন শেয়ার করবেন না করলে অবশ্যই ব্যবহারের পূর্বে জীবাণুনাশক ব্যবহার করে নেবেন পাঁচ নম্বর হচ্ছে শ্রবণ শক্তির জড়তা কিছু সমীক্ষা জানা যায় যারা ইয়ারফোন বা হেডফোন ব্যবহার করে উচ্চ শব্দে মিউজিক শুনেন তাদের কানে জড়তা চলে আসে এই জড়তা স্বাভাবিক হলেও দীর্ঘ সময় উচ্চস্বরে মিউজিক বাজালে শ্রবণ শক্তিও হারাতে পারেন ছয় নম্বর হচ্ছে মস্তিষ্কের উপর খারাপ প্রভাব হেডফোনের দ্বারা সৃষ্ট ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ আপনার মস্তিষ্কের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে আর যারা ব্লুটুথ হেডফোন ব্যবহার করেন তারা আরও বেশি ঝুঁকিতে আসেন কান সরাসরি মস্তিষ্কের সাথে যুক্ত তাই হেডফোন সরাসরি আপনার মস্তিষ্কে আঘাত আনে তাই অবশেষে আমি আপনাকে সাজেস্ট করব হেডফোন ব্যবহারে সতর্ক হন যথাসম্ভব হেডফোন না ব্যবহার করাই ভালো তারপরে যদি প্রয়োজন হয় ভালো দেখে এবং এর সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করুন ভিডিওটি আপনার কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিডিওতে লাইক দেবেন আর এরকম আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন